E bana mpenzi mtazamaji wa Udambi Media kwenye Plus One interview leo niko maeneo ya saba saba garage kama unavyopaona vijana ambapo wanatafuta riski zao za kula kula na nini sasa leo kidogo nataka nikurudishe wewe darasani hasa kwenye mambo ya mahusiano kijana ambaye unamtazama sasa hivi unajua kutongoza ni kitu ambacho kimekuwa ni kigumu sana au ni chepesi sana kwa 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 karne hii ya leo lakini leo niko na niko na watu wangu wawili hapa ambao watajitambulisha pia Umri wao kidogo ni umri jioni. Nikisema umri jioni kwa mtu anaweza kanielewa akisema kwamba ni watu wazima. Kwa watadadavua mambo ambavyo wao walikuwa kiaendesha kipindi hicho hasa mambo ya faraga na mambo ya kutongoza tongoza na kitu kama hicho. Ili kijana ambaye unatazama sasa hivi kwenye plus one interview ya Udambi Media utakuwa na kitu cha kujifunza. Uh, mzee Eshma. Shikamo. Eshma. Marhaba ujambo. Sitia mbona naitwa nani? Naitwa mzee Mbembe. Natokea kisa KB Jina lingine ni Sylvester Morris Ukinitafuta kwa umakini utanipata kisa KB Sylvester Morris au mze mbembe uh, Mama kushoto kwangu, naito nani? Mimi naito wa kemi mbe mrokozi Mimi naishi buzuruga Hapo ndiyo makazi yangu Mbe mrokozi Na pamoja na mze mbembe Tunakuenda kwenye Maujiano ya mimi na nyinyi moja kwa moja. Nataka tuwaambie vijana ambao na tutazama sasa hivi. Nisi gani ambavo nyinyi mlikuwa mkiwapata wenzi wenu wa maisha. Hili vijana wapate somo na weze kujifunza. Mze mbembe na amini weu na mke na, na, na watoto, sindi? Ndiyo. Sasa nataka ushe experience na mimi mke wako mlipata wa, na wapi na ilikuwaji. Sisi enzi zetu tulikuwa wakati sisi tunaanza, kuchu, tunaanza kuchumbia sisi. Tulikuwa tunatumia barua. Amuna kukutana mwanamke au mwanaume. Sisi tulikuwa tunatumia kama wewe ni rafiki yangu. Nikuwa na kutumia kwa yule mwanamke unaniletea ripoti. Kama na yule mwanamke ana rafiki yake, ana kule analeta taarifa na kuletea wewe. Na wewe ndi una, na yeye unamfikishia yule na wewe unanifikishia mimi. Ndio tulivyokuwa tulivyokuwa tukifanya katika maisha ya ya kuchumbia. Ndio maisha yetu yalivyokuwa. Tulikuwa tukutani ana kwa ana msichana na mwanaume tulikuwa tukutani enzi zetu. Na ndio maana tulikuwa wasichana sisi wenyewe tulikuwa na heshima zetu. Sio tu kwamba tulikuwa kipindicho unakutana na msichana kabla hujamtongoza amesha kukonyeza. Hilo lilikuwa halipo. Hilo lilikuwa halipo. Kitu kimoja kinachoitwa kishika uchumba. Ndicho mlikuwa mkitoa. Mkishamaliza hapo Tayari mambo mengine nafuatia kwa wazazi kama ni mahali Ndiyo inaanza kufuatia katika suara hilo Na ndiyo mana watu wa zamani Ukiringanisha na wazamani na sasa hivi Ndiyo wale wazamani Ndiyo wazako zikuwa zinadumu Sasa hivi ndiyo haziwezi zikadumu uh, Mzee huyu hapa Analeta barua Ujawe kumuona hata sura yake Unawezaje kukubali kwenye mazingira kama Tulikuwa tunawatii wazazi wetu Kwa sababu ndo zamani, uchumba wa zamani Familia na familia Cause, inazo, yani wanatafuta uko Hambawa una marazi Uko ambazo hazina vifuwa vikuu Hazina ukoma Si ubaguzi uwa mama kamilemu Haa, ya likuwepa marazi zamani Na kitu kingina walichokuwa nafata Maadiri ya kijana wa familia ire na familia hii wanaweza wakaendana na binti wa familia hii. Na sisi zamani ndio maana mtoto wa kike alikuwa anachaguliwa mchumba. Yaani mchumba ni hivi kwamba kijiji fulani wanawafahamu vizuri na kijiji hiki wanafahamiana na kijiji kwa mzee fulani ndio wanapeleka posa ya barua. Posa ya barua ikienda umjue usimjue Lazima atakuoa kwa sababu wazazi wako wamemlizia Watu wa zamani walikuwa nachaguliwa wachumba Na wakicha kule, wakileta wakikubali Undi wanaanza prosesi za maali Wanaleta posa, wanatoa maali Hili mnadi baba yako na mama yako Wamemlizia kijana wa familia frani Hana maali li mazuri Hakuna marazi ya kizamani ma, Magonjwa makubwa Kama kifua kiku ukoma Tulikuwa tu wanafatiria vitu kama hivyo. Sio kama kwamba mnakutana barabarani kama reo. Wanawaenda kuchukua na Facebook. Mtu anakuona kwenye picha akujui 
wala mjuani eti analeta uchumba kwenu hivyo vitu vilikuwa havipo na ndio maana ndoa za zamani mpaka sasa wazazi wetu wamezeshana na baba zetu ndoa zinaendelea kuwa na heshima na watu wa zamani kama sisi walikuwa wana heshima ya kumheshimu mume mume akitoka kazini za kazi mume wangu unapokea mzigo kama ni mboga chochote alichokibeba unakiweka ndani unamkaribisha mume wako anakaa unampa kama unamtengea maji bafuni anaoga lakini kwa sasa anakuambia dodoki ujui ilipo ndoa ujui ilipo akipika ugali anauterekeza kwenye meza si mambo ya nani kidogo unajua sasa hivi utandawazi nani lazima mtu niangalie na mimi yani yeye kwa binadamu achoke kila kitu akufanye umetoka kwenu kuja kuchokea kwa mwanaume ambaye wamekutolea mahali kwa nini mtu anatolewa mahali ili awe mtumwa aa ina maana wewe uosha vyombo mke wako anaangalia season sasa yawezekana ndo mapenzi yetu ya kisasa tunavyoendesha mka milembe ni mapenzi yasiyokuwa na maadili ndio maana leo ukimuoa akimaliza miezi mitatu anaondoka ni kwa nini kwa sababu nye amuendani tabia na mwanamke mzuri unatakiwa awe na heshima ndani ya familia amtii mume wake ametoka kazini amwambie mme wangu za kazi amwekee maji ya kuoga ampetipeti mme wake ndoa ndio inaweza ikadumu lakini hujawahi kumwambia mme wangu Umesha kura ukampigia hata ukamtumia hata message watoto wa sasa. Yaani umerudi, hujarudi, utajijua. Yeye ana chati na, pebi, na bebi wake wa pembeni. Maadili ya ndoa kwa sasa yapo. Watoto wa kike kwenye ndoa wamekuwa waru waru. Wanaruka ruka sana waliziki kwenye ndoa zao. Sasa mama Kamilembe, sawa watoto wa kike wamekuwa waru waru. Lakini watoto wa kike si nyinyi ndio ambao mmewakuza na kuwalea hawa sasa hivi. Kwa mnafiki mna kwa mawapi? Sasa wa... yale maadili ambayo nyinyi mlipewa kwa nini nyinyi ameyarithishi kwa hichi kizazi kinachofuata? Hasa hawa watoto wa kike ambao unawalalamikia sasa hivi. Mtoto wa kike unamlea vizuri. Akianza chekechea mpaka la kwanza mpaka la saba. Mtoto wa kike anapoponyoka kwenda chuo amekwisha huyo. Ah kwa hiyo unamaanisha kwamba elimu ya chuo ni mbaya kwa mtoto wa kike? Chuo watoto wanaoenda viuo maadili yanaharibikia huko kwa sababu Hilo mtu mwingine rafiki yake akiingia kwenye mahusiano ataanza kumurubuni kwa sababu huyu akianza kuhudumiwa na mtu wake sijui mpenzi wake yule anaanza kula vizuri analetoa kuku analetoa vitu vizuri mara anapewa pesa nzuri wewe mtoto wako alitoka nyumbani kipato chenu ni kidogo na yeye anatakiwa anamfuata mwenzake ili ajipatie kikubwa kama mwenzake anaye kilichokipata jando ni muhimu kwa kijana wa kiume jando Jando sio muhimu. Kwa nini? Kwa sababu unapomwekea unapo mtoto wa, ki, wa, wa, wa kiume unamwekea jando wakati Mwenyezi Mungu ametuumba. Alafu unakuja kum, unakuja kumwekea maswara mengine inakuwa haimaanishi kwamba jando ni muhimu kwa kwa sababu Mungu ame, Mungu amekuumba. Alafu unakuja kumuumba tena mara ya pili. Mwenyezi Mungu apendi. Kumuumba Mungu kum, kumkosoa Mungu alichokifanya umeelewa ndio ndio kwa hiyo unapomkosoa Mungu na chukifanya ina maana ni zambi mm. Mungu amekuumba umetoka tumboni umeumbwa alafu mtu mwingine anakuja kukweka kitu kingine ambacho hakifai ina maana kwa Mwenyezi Mungu hakifai ila kwa mila za desturi watu wanaweka ndio walichokiweka usipoweka hii ina maana tayari umesha ina maana pale umesha unakuwa ume, ume, umesha umesha haribu sasa mzee mbembe turudi hapo kukazia kwenye kwenye mada ya msingi ni kwamba um, mimi ninachofahamu mimi kwamba tendo la ndoa linatakiwa kufanyika ndani ya ndoa sawa na ndio ndoa yenyewe kizazi cha leo cha umri wangu mimi ili tendo kwao limekuwa la kawaida sana au kwa wana uwezo wa kulifanya vyovyote wanavyoweza au vyovyote wanavyotaka. Nadhani ni kwa nini? Kwa sababu ya tamaa ya pesa. Watu wanakuwa na tamaa ya pesa pia watoto wamewachia uhuru ukiangalia karne hii hakuna hakuna msichana anayeolewa na kubikiriwa na mmewaka amba amba amemooa. Unapomooa msichana wa sasa unakuta ameshabikiriwa. Zamani tulikuwa mtu na wewe unamkuta mtoto hajabikiriwa 
Ndiyo maana tulikuwa na madri mazuri na, wat, na wazee wa zamani walikuwa wakiwatunza watoto wao wanaishi vizuri. Kwa, kwa hiyo una, unataka kuniambia kwamba sasa hivi kupata kitu sild ni ngumu sana kwa kwa, kwa kizazi hichi. Uende vijijini, uende wapi hautapata msichana wa kumubikiri wewe kwa sasa hivi. Hayupo. Sasa yule uh, imetokaje? Imetoka yenyewe? Iko umesema uwezi kupata. Huyo amempataje ambaye amemtoa? Shauri ya uhuni. Uhuni me, u, umezidi. Uhuni umezidi. Vijana sasa hivi wanatangaza pesa kikutana na mtoto. Tunakuomba naomba hela kaza. Kwa hiyo sasa hivi sisi zamani tulikuwa na madili ya pesa. Tunaitunza pesa. Lakini sasa hivi nyewe mkipata pesa mnaangalia wasichana wa kike. Mtoto wa, anasoma darasa la 5, msichana njoo hapa. Unapomuita msichana njoo hapa unadhani atakapofikisha zile umri wa kuolewa utakuta msichana bado ni bikira. Utakuta hamna. Na ubikira ndani kuja ndani mimi na naamini hii mambo ya kubikiri wasichana ilikomea miaka ya 80 na ngapi? 85. 85. 85. 85. 85 ndio kuna pata msichana wa kubikiri. Kwanza kipindi hicho huwezi ukapata msichana wa kubikiri. Hata umoja hata wadawa hayupo. Kwa hiyo hata miaka ya 90 pia walikuwa wapo. Nataka nikuulize wewe ulipomwa yule mwanamke mke wako ulimbikiri? Ndio. Ulimbikiri? Ndio. Shahidi ni nani? Shahidi mimi mwenyewe. Haiwezekani. Unadhani ni mabinti wanakosa nini mpaka anafikia hatua labda ya kuwa na wanaume watatu wa nne mpaka watano? Hawa mabinti wa sasa ni tamaa. Sio waridhishwe. <coughs> kulizichwa yani kulizichwa ni kitu kingine. Wameweka pesa mbere sana watoto wa kike tulionao. Tamaa. Tamaa imekuwa nyingi imetawara. Yaani binti akisha muona huyu kijana na visenti senti yeye mwenyewe anaweza kaanza kumtokea. Kuna mabinti ambao wanatongoza wanaume wenyewe kwa sasa. Akisha mjua anaka pesa ana vipesa kidogo. Oh. Anaweza yeye kila saa anachokoza tu. Mabinti wana uchokozi Kila saa anapita anamsemesha Kila siku razima apite Sasa mara nyingi kama hawa mabinti wa mamantirie Kama anatabia ya kuwa anampakulia chakura Anaiba ku, ata minofu kwa boss Anaweka, anajaza pali Sasa huya anajiuliza Anajaza kwa kidiana sasa Anajaza kwenye wali waki Kwa oh. mtu umetumwa wali maharage okay. Umeletu wa wali nyama Haki kuambia, mm, mwana ni mekutuma wali maharagi, umepakua wali nyama Hamna tu ni mekuwekea Si uchokoza na mtavuta Hile nyama inanunuliwa shingefu nani Sasa tayari, halisha mpenda hile kijana Sasa sana kuwa na mbeletea chakura Hame muomba wali maharagi Analeta wali maharagi Wali maharagi hameweka na nyama Huya na muuliza, nyama ni za nini? Ni mekutuma wali maharagi Hamna tu ni mekuongezea Sasa, huyu kijana kiwa nafanyua maendo endo kama ayo Tayari naye kijana jaingia kwenye kumi na nani? Kwa nini zamani hizo mbinu mlikuwa hamna? Sisi tulikuwa wajinga sana. Kwa kumbi watoto wa sasa hivi akili wanazo. Kiliza, ujinga wetu, sisi ulikuwa kiokota era. Unakimbiza kwa mama. Unaliita likaratasi, uiti era. Kwa sababu wazaza wakutuzoeza era. Walikuwa natununulia kila kitu uduma yote na takiwa kwa mtoto. Tunafanyua sisi. Baba anachukua pesa anampa mama. Wafanyia watoto mahitaji. Mama anajua kwamba siku fulani ikiwepo gulio anaenda kufanya mahitaji ya watoto wake. Hatukujua samani ya pesa. Hatukuwa na tamaa. Umenielewa vizuri? Sisi mimi pesa nimekuja kuijulia ukubwani. Usikia kijana anaitwa Domozege. <coughs> yaani Domozege kwa maana angoja, yaani kwa maana ajui kutongoza. Si ndio maana Domozege? Hao ni vijana wapumbavu. Anachukua na mtuma rafiki yake Ukimtuma rafiki yako akise, akifika kutongoze wewe au ajitongoze Asa sindu akiwa domozege na bidi atoe mzigo, atoe feather Ina maana tumeona mara nyingi Una, Wewe ulikuwa na rafiki yako Unashindo kumtokea msichana Unakuwa unamba pesa mpereke Yeye akifika anasema nimekuletea Hanageuza mada, uliyo mtuma Je tayari, wewe we, we, si utakuwa na muwezeshe mwenyewe Tayari unaendelea kumwezesha mwenzako matokeo yake utaona yeye rafiki yako yuko naye unabaki kujiuliza surishino na kutongoza wewe umeendelea kujiita domozege endelea mpaka siku ziende watakuwa wanakuchukulia 
kwa sababu una ujasiri mama kamera imeturudi pale sasa kwenye hoja ya msingi pale mimi nataka uniambie kwa nini mabinti wengi leo hawaridhiki na tendo la ndoa yani kwa nini mimi nataka uniambie kwa sababu wewe ni mwanamke na nikiongea na wewe kwa sababu una, una umri mrefu na una experience ya kueleza mabinti wa leo hasa wakakuelewa unawaambia nini vijana yani kwamba kwa nini mabinti wanalalamika kwamba sisi hatulidhiki kwenye tendo la ndoa mabinti wanalalamika kwa sababu Mfumo wa sasa umebadilika sio kama wa zamani. Wanaume wa zamani walikuwa na kura vyakula vya asili. Watoto wa sasa hivi watoto wetu wa kiume wanakwenda kwenye vyakula luxury. Chips na soda. Umenielewa vizuri? Bwana, kumbe hivyo ni hatari. Ni hatari. Kwa sababu kijana wa sasa kinacholeta shida na wanakura wa shibi. Kwa sababu kwa sasa hivi chakula kimeleta shida. Kuna watu wanakula mlo mmoja. Hakira mlo mmoja hawezi kuwa vizuri kwenye mwili. Hilo jambo tendo liende vizuri mtu au ameshiba. Umenielewa vizuri? Tatizo tatizo letu tatizo letu linalosababisha sisi wanaume tume, tume, tumezidisha tumezidisha ndoa nje. Umenisikiliza kwa makini? Unapotoka kwa msana huyu Ukarudi kwa huyu, ukarudi kwa huyu, unaporudi kwa mke wako, ile ndoa haipo. Lakini wazio wa zamani waliwa wanawake paka saba, nane, tisa, kumi? Kimpangirio. Kosa, isi wakosa mpangirio. Ulikuna panga wiki, unapanga wiki moja kwa mwana mke. Wiki moja kwa mwana mke. Wiki moja kwa mwana mke. Ndiyo chukua tunafanya. Kwa, kwa hiyo ngoi ya mzimi. Kwa swala la chakula hili sio, sio sababu kabisa. Aaaa. Ah. Swara la chakula kuna mtu anakunywa bia akitoka bia akinywa bia akifika kwa mke wake atamkataa mwanaume amekunywa bia anafika kwa amekula amekunywa ame, ame bia baada ya kula msosi au amekunywa bia tu hivyo hivyo ah nani hata bia tu bila msosi ukishafika kwa mwanamke mwanamke lazima ale sio mpaka atakuuliza wewe mbona leo umezidi <laughs> kwa unaniambia una unapingana na hoja ya mama Kamirembe kwamba kwamba sisi hatushibi yani hiyo hiyo hoja umeikataa hiyo hoja hiyo hoja naikataa sio kwamba hamshibi mnashiba ila tatizo ni kwamba tunachovya chovya sehemu nyingi eh ni chovya chovya sehemu nyingi unachovya mama Kamirembe ni kweli kwamba hiyo umeona hiyo kumbe sisi wewe umetuhukumu kwamba sisi tuna kwa sababu hatushibi kumbe ni kuchovya chovya nimesema hivi kwa sasa hivi watu wanakula mro mmoja Tukubali si tusikubali. Chakula lishe imekuwa shida. Mtu anakula andazi moja na chai ya mi, ya 200. Anakuja kuona usiku. Au mchana amekula wali maharage. Viwali vyenyewe mchele umepanda. Anarushwa rushwa kwenye sahani. Vijiko vinne umeisha kwenye sahani. Kweli, uoni mzunguko wa chakula uendi vizuri kwenye mwili? Na afya za wanaume zimeshuka na afya za wanaume zimeshuka hata ukipima kwenye mwanzani mwanaume wa zamani alikuwa anaoa wanawake hata saba lakini ana nguvu yake yuko strong yuko vizuri chakula cha chakula zamani walikuwa waungi kabila zote walikuwa wanatengeneza chakula cha asili zamani kabila zote walikuwa wanatengeneza chakula cha asili ambacho hawaweki viungo bali wanakata katia nyanya maoo manini wanamwaga kwenye mboga kwa sasa na kilicholeta shida na kuunga sana vyakula mimi nilikuwa na washauri mabinti wote akiwemo na wakwangu na familia jamii zote labda kwa, kwa ujumla watoto wa kike watoto wa kike wanatakiwa watulie kwa sasa wanatakiwa wapate utulivu hili mtoto wa kike upate mwanaume mwema uwe na utulivu na kitu kingine heshima kwanza hakuna mtu atakayemfuata mtoto wa kike ambaye ana maadiri unampelekea mama yako wanavaa nguo fupi wanaonyesha maumbile wanaonyesha miri yao wawe na adabu na kwenye mavazi wavae mavazi ambayo angalau yatawapa heshima kwenye jamii waache kuvaa mavazi ambayo ya kuacha mapaja wazi wawe na maadili mazuri, wavae nguo nzuri za kuwasitiri. Wewe hata ukivaa nguo nguo nzuri, ndefu, mwanaume atakufuata. Wanaume hawafuati miguu, wanafata sura na tabia. 
wanaume wafuate miguu wanafuata sura na tabia maneno ya mama Kamirembe eh bana mimi nafunga plus 1 interview maeneo ya 77 nilikuwa na, na mzee na mzee Mbembe pamoja na mama Kamirembe wameongea na kizazi hichi ambao ni teenagers umri kuanzia miaka 14 mpaka na kuendelea ambao wataingia kwenye mahusiano na tumeongea mambo mengi mimi mwenyewe nimejifunza kutoka kwao kwa sababu umri wao ni mkubwa zaidi mimi napofunga interview na kuomba wewe ambaye unatutazama sasa hivi shika simu yako ya mkononi ingia kwenye YouTube search Udambwi Media kama unavyoiona kwenye mic yako sasa hivi hapa utashuka chini kuna kitu kimeandikwa subscribe unabonyeza pale ukishabonyeza unakuwa umejiunga pamoja na sisi interview zote ambazo tulikuwa tunarusha pale utakuwa unazipata sasa hivi ni ulimwengu wa kidigitali aina haja ya kusubiri mpaka urudi nyumbani ndio uweze kutazama TV TV unayo mkononi mwako mimi naondoka maeneo ya 77 pamoja na washikaji zangu